അടുത്ത നാമം മഹാസ്വന വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദമുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദങ്ങളായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമുള്ളവൻ വേദങ്ങളെ മഹത്തായത് അറിവാണ് അറിവ് മഹാ അറിവ് വേദങ്ങളാണ് വേദങ്ങളെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമായിട്ടുള്ളവൻ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ അത്ര മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ് അത്ര പ്രൗഢമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം അവർക്ക് ഭയമുള്ള ഉളവാക്കുകയും അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒളിച്ചോടാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും നരസിംഹാവതാര സമയത്ത് തൂണ് പിളർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഗർജനം നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഗർജനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കി അതോടൊപ്പം അത് കേട്ട അസുര സൈന്യം എല്ലാം ഭയം നോടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയം അത്ര ഗാംഭീര്യമായിരുന്നു അത്ര പവിത്രമായിരുന്നു അത്ര മംഗളകരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അമംഗളങ്ങളായതെല്ലാം മാറും അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് മംഗളകരമായ കാര്യം നടന്നു വരുമ്പോൾ അമംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുള്ളവനായിട്ടുള്ള നാരായണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു സിനിമ ബാഹുബലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാമം മഹാസ്വന എന്ന് പറയുന്ന നാമം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ അത് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് മഹാസ്വന എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പറയുന്നത് തന്നെ ആജ്ഞകൾ അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ആജ്ഞകൾ ഭയന്നിട്ടല്ല അത് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ആജ്ഞയിലുള്ള വ്യക്തിയിലും ആ ആജ്ഞയിലുമുള്ള മഹാത്മ്യം കൊണ്ടാണ് ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദങ്ങളെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈശ്വരനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകവും കൂടി ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഡാനന്ദ സ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മൃഡാനന്ദ സ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ശങ്കര ഭാഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം ഇതിലുള്ള ശ്ലോകം ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം അസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിശ്വസിത മേതത് യത് ഋഗ്വേദോ യജുർവേദ 
സാമവേദോ അതർവാംഗീരസ ഇതിഹാസ പുരാണം വിദ്യ ഉപനിഷദ ശ്ലോക ശ്രുത്രാണ്യാനു വ്യാഖ്യാതാനി വ്യാഖ്യാതാനി അതായത് ഈ മഹത്തായ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാകുന്നു ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം ഇതിഹാസ പുരാണം വിദ്യകൾ ഉപനിഷത്തുകൾ മന്ത്രങ്ങൾ സൂത്രങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം സർവ അറിവുകളും ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന അതാണ് ബൃഹധാരണ ഉപനിഷത്തിൽ അപ്പം ആ മഹത്വമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളാകുന്ന അറിവുകളാകുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന നാരായണൻ ആഹ്ലാദം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ആഹ്ലാദം നൽകുന്നതാണ് ആ ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ശബ്ദത്തോടു കൂടിയവൻ അറിവുകളാകുന്ന വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകളെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാസ്വനായ നാരായണ സ്വാമിക്കായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം അടുത്ത നാമം അനാധിവിധന ആദിയും വിധനവും അതായത് ജനനവും വിനാശവും ഇല്ലാത്തവനായിട്ടുള്ള നാരായണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം ജനന മരണങ്ങൾക്കിടയിൽ സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും വളർച്ച യുവത്വം വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സർവകാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരെല്ല പോലും അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ആദ്യവും അന്തവുമില്ലാത്ത നാരായണനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിധനം എന്ന വാക്കിന് യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധകൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ നിധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ സഹസ്രനാമത്തിൻ്റെ തന്നെ പൂർവപീഠിയ വ്യാഖ്യാനിച്ച സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹർ മറുപടി പറയുമ്പോൾ അനാദിനിധനം വിഷ്ണു സർവലോക മഹേശ്വരം ലോകാധ്യക്ഷം സ്തുവൻ നിത്യം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ശ്ലോകം വ്യാഖ്യാനിച്ച സമയത്ത് അനാദിനിധനം എന്ന നാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നിധനങ്ങൾ എന്ന തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയവർക്കായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് കേട്ടുകൊള്ളുക അനാദിനിധനം എന്ന വാക്കിന് അല്ലെ നിധനം എന്ന വാക്കിനെ യോഗസാധനയിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പത്തന്തരായങ്ങൾ ആറ് ഉപസല്യങ്ങൾ അറുപത്തിനാല് സിദ്ധികൾ ഇവയാണ് ആ തടസ്സങ്ങൾ യോഗസാധനയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സാധകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും പഴയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അയാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തെ പഴയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള തടസ്സങ്ങളെയാണ് നിധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈണിയും പാമ്പും കളി പോലെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തൊ കളിച്ച് കളിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുപോലെയാണോ താഴേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെയാണ് സിദ്ധികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിദ്ധികളെക്കുറിച്ചാണ് സിദ്ധികളെയാണ് നിധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ സിദ്ധികളും അന്തരായങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നത് തന്നെയാണ് നിധനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തന്തരായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആലസ്യം വ്യാധി പ്രമാദം സംശയം മനഃചഞ്ചലത അശ്രദ്ധ ഭ്രാന്തി ദുഃഖം ഇവ എട്ടെണ്ണവും 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ എല്ലാം മറികടന്ന് ഇപ്പം ആലസ്യം ഉണ്ടാകുക സാധന ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തൊരു അലസതയും കാര്യങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാധികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമാദം കൊണ്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സംശയം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഗുരു ശരിയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മനഃചഞ്ചലത മനസ്സുറയ്ക്കാതെ നിൽക്കുക ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സാധന പലപ്പോഴും മറന്നു പോവുക ഇത് അശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയില്ലാതിരിക്കുക കോൺഷ്യസ് അല്ലാതിരിക്കുക സാധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും മനസ്സ് പലയിടത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനെ അതിലേക്ക് സാധനയിലേക്ക് അവയർ ആവാതിരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തി ദുഃഖം ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും ഈ എട്ട് എണ്ണത്തിനെയും കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് വൈരാഗ്യം ഈ വൈരാഗ്യം വർദ്ധിച്ച് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധമല്ല അതിൽ പാഷനാകുക പാഷനേറ്റ് ആകുക അപ്പം ആ വൈരാഗ്യം വർദ്ധിച്ച് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സാധനം ചെയ്യുമ്പം ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരം അത് സിദ്ധിയാണോ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴത്തെ സിദ്ധിയാണോ എന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മളെ അകറ്റും ഇതാണ് പത്ത് അന്തരായങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ അനുഭവങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നതും സാധനയെ നമ്മളെ പുറമോട്ട് വലിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി തത്വമായിട്ടുള്ള മൂലാധാര ചക്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമി തത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ മണത്തിട്ടില്ലാത്ത അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മണക്കാൻ കഴിയാത്ത പല മണങ്ങളും നമുക്ക് പല സുഗന്ധങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും പല കാര്യങ്ങളും മണത്തറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സിദ്ധരായി എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് നമ്മളെ സാധനയിൽ പുറമോട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജലതത്വം രുചി ആണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല രുചികളും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല രുചികളോ അല്ലെങ്കിൽ ജലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സിദ്ധികളോ നമുക്കുണ്ടാവാം ഉണ്ടായാൽ അത് അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയാൽ അതും നമ്മളെ പുറമോട്ട് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണിപൂരകം ആയിട്ടുള്ള അഗ്നിതത്വം അഗ്നിയാണ് ആ തത്വമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നിയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിനും ത്രീ ഡയമെൻഷനും ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ചില കളറുകളും ചില നിറങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും സാധനയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ആക്ടിവേറ്റഡായി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് സാധനയിൽ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും പാമ്പും കളിയിൽ പാമ്പിൻ്റെ വായിൽ പോകുന്ന പോലെ തിരിച്ചു വരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റും സിദ്ധിയല്ല നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുക്കാൻ അത് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ വായു തത്വം വായുവാണ് സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ സ്പർശം വായുവിൻ്റെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പർശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വായുവിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സിദ്ധികൾ നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പം അത് മനസ്സിലാവും അത് അനാഹത ചക്രത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധി ആകാശ തത്വമാണ് ചില മൈനൂട്ട് സൗണ്ട്സുകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പല അനവധി നിരവധി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല ശബ്ദങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ചെവിക്ക് കേൾവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര മുതൽ ഇത്രായിരം ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഇത്ര ഡെസിബലിനുള്ളിൽ മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രം റിസീവ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇയർ ഡ്രമ്മിന് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവി വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വായു വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആകാശതത്വം അത് ഒരു പരിധിയിൽ മേളിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാനും പറ്റും അത് മനസ്സിലാവുന
മൂലാധാരം സാധിഷ്ഠാനം മണിപുരം അനാഹതം വിശുദ്ധി ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂത തത്വങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ടുള്ള മനതത്വം അത് അഗ്നിയിലാണ് അത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമധ്യത്തിൽ വരുന്ന ആജ്ഞാചക്രവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കും സാധന ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ സത്യമായി വരും അങ്ങനെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ആജ്ഞയുടെ ആക്ടിവേഷനാണ് മനസ്സിൻ്റെ വിസ്തരിച്ച ഫോമാണ് മനസ്സിൻ്റെ വിസ്താരമാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് നാശത്തിന് കാരണം ഇതിനും അപ്പുറമാണ് ഈ ആറവസ്ഥകൾക്കും അപ്പുറമാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ പരമാത്മാവിൻ്റെ സ്ഥലം അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഈ നിധനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ തടസ്സങ്ങളെ കവർ ചെയ്ത് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് അനാദി നിധനം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ തടസ്സങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധകൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരെക്കാട്ടിലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഏത് സമയവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കണം ഒരു കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോവാതെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ട് നമ്മൾ ഭ്രമിച്ച് ഏതുപോലെയാണോ പ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സിദ്ധികളിൽ പെട്ട് വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സിദ്ധിയല്ല ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംശരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പരവംശര് ചോദിച്ചു അത്രയും നിനക്ക് ഞാൻ അണിമാതി അഷ്ടസിദ്ധികൾ തരട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ചോദിച്ച പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസമാണ് എന്തിനാണ് എനിക്കത് അണിമാതി അഷ്ടസിദ്ധികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ടോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഉപനിഷത്തിൽ നജികേതസ് യമധർമ്മദേവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വിദ്യകൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് യമധർമ്മൻ അകത്തോട്ട് കയറ്റത്തില്ല അവിടെ നിൽക്കും കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നിന്ന് കഴിയുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും അവിടെ നിൽക്കും നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ യമ യമധർമ്മദേവൻ വിളിച്ചകത്ത് കയറ്റും അത് കയറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യമധർമ്മദേവൻ തിരിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ ഇത് തരാം നിനക്ക് ആയിരം പശുക്കളെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ തരാം ഉത്തമയായ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് തരാം നല്ല മക്കളെ തരാം നിനക്ക് ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്സ് തരാം അത് തരാം ഇത് തരാം മറ്റേത് തരാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നിട്ട് നജികേതസ് പറയുന്ന മറുപടി ഏതൊന്ന് കിട്ടിയാലാണോ ഞാൻ പൂർണനായി തൃപ്തനാകുന്നത് ഏതൊന്ന് കിട്ടിയാലാണോ എനിക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് നശിക്കാത്തത് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഒരു മോഹവും ഉണ്ടാവരുത് മോഹങ്ങളെല്ലാം ക്ഷയിച്ച ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപായമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എനിക്കതാണ് അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹൈലി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആധ്യാത്മിക മേഖലകളെ കാണുന്നവർക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അപകടമാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ വന്നാൽ അത് ഗുരുവായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക പന്താവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയില്ല കാരണം ബോധമനസ്സ് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതൊട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയില്ല അപ്പം ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതാണ് നമ്മളിത് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ പറ്റാതായിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 
ഏത് അധ്യാത്മിക പന്താവിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുന്നേ പോയ ഒരാളുടെ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് വേണം കുറച്ച് കാലം ഗൈഡൻസോടുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്കും ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് വളരാനും പറ്റും എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സഹസ്രനാമം കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചാൽ സർവ്വദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ശാന്തി കിട്ടും അടുത്ത ശ്ലോകം